Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini. Najib lulus pelatihan pengarahuan MDB tanpa persetujuan BOD. Berita sepenuhnya. Najib lulus pelantikan pengarahuan MDB tanpa persetujuan BOD. Bekas setiausaha syarikat Wan MDB memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam bahwa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melantik pengarah tanpa kelulusan lembaga BOD Wan MDB. Goh Gek Kim ketika memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-17 memberitahu terdapat beberapa urusan yang diluluskan oleh Najib tanpa diluluskan oleh BOD syarikat itu. Menurutnya, beliau pernah menerima selai kertas berwarna kuning dengan kepala surat Pejabat Perdana Menteri mengenai kelulusan pelantikan pengarah sedangkan tiada seberang mesyuarat mengenainya diadakan. Berikutan, berliburkan itu surat itu diserahkan sendiri oleh bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Sahrul Azral Ibrahim Helmi kepadanya. Saksi pendakwaan ke-17 itu bagaimanapun bersetuju dengan cadangan peguam bela Wan Aizuddin Wan Muhammad bahawa Tindakan Najib itu adalah sejajar dengan kuasa yang diberikan memorandum dan artikel pertubuhan MNA Wan MDB kepada ahli parlimen pekan itu. Beliau berkata demikian ketika pemeriksaan balas dalam perbicaraan kes Najib 68 tahun didakwa atas 25 pertuduhan membabitkan pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah RM 2.3 bilion dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Sementara itu, metik bernama Gek Kim juga memberitahu bahwa 1MDB mahu mendapatkan semula ES 2.3 bilion yang dilaburkan di syarikat pelaburan Bridge Global Absolute Returns Fund SPC Menurutnya perkara itu dibincangkan ketika beliau menghadiri mesyuarat pada 11 November 2013 Saksi yang dirujuk dengan minit mesyuarat itu berkata antara agenda yang dibincangkan adalah berkenan arahan lembaga pengarah 1MDB supaya pelaburan di Bridge Global Absolute Returns Fund SPC ditebus semula untuk dibawa balik ke Malaysia. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Muhammad Hazim Abdul Rahman, telah berkata bahawa pada masa ini tiada rancangan untuk melepaskan pegangan portfolio pelaburan. Beliau menambah dividen setengah tahun pertama kira-kira 3% baru sahaja diterima. KPMJ Malaysia Firma Audit 1MDB juga telah meminta beberapa dokumen supaya dapat memastikan bahawa pelaburan kumpulan 1MDB di dalam Bridge Global Absolute Return Fund SPC telah direkod pada nilai saksama, katanya ketika membacakan pernyataan saksi. Dalam proseding sebelum ini, rakan kongsi KPMJ Malaysia, Datuk Johan Idris berkata, Pihaknya tidak dapat menandatangi laporan audit penyata kewangan 1MDB bagi tahun 2013 kerana 1MDB gagal memberi maklumat terperinci berkaitan pelaburan itu. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku, kita jumpa lagi. Bye-bye.